ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മല്ലു പഠിപ്പിച്ചിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ഇ ഡൈ ഇൻ സ്പേസ് നമ്മൾ സ്പേസ് അതായത് ബഹിരാകാശത്ത് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് എന്ത് പറ്റും അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം സോ കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആസ് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ടു ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം കർമ്മൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മൻ ലൈൻ അതായത് നമ്മുടെ സ്പേസിൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ബഹിരാകാശം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഭൂമി ഏകദേശം നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലം ആലോചിച്ചിട്ട് അത് നേരെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദൂരം വരും അതാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അത്രയും ദൂരം നമ്മൾ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യണം വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അല്ലെ പല ക്യാമ്പിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യണം അതേപോലെ നിങ്ങൾ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ആലോചിച്ച് നോക്കും നൂറ് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആക്ച്വലി സ്പേസിലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മൻ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കർമ്മൻ ലൈൻ ഡിഫൈൻ സ്പേസ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നൂറ് കിലോമീറ്റർ അതായത് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ പല സ്പിയേഴ്സ് അറിയാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അയോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ അതേപോലെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഭൂമിയുടെ സൈസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ കുറവാണ് സോ അവിടെയാണ് സ്പേസ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയുള്ള മരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പേസ് മിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ കർമ്മൻ ലൈൻ ബോർഡർ ചെയ്തിട്ട് അത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ മരണം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് എന്ത് പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ വിൽ ഗോ സ്റ്റേറ്റ് ദ ടോപ്പിക് അപ്പൊ കർമ്മൻ ലൈൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മൻ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേസിലോട്ട് കടക്കുകയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ സ്പേസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ബഹിരാകാശ നിലയം ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് ആ ഒരു ലെവലിന് അപ്പുറത്താണ് സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്പേസിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ഒരാൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡെഡ് ബോഡി ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബ്രീഫ് കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാർ സ്പേസിൽ വെച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട അത് മൂവീസിലാണ് അതായത് നമ്മൾ ഹോളിവുഡ് മൂവീസിലെ കാണുന്ന പോലെ മൂവീസ് ഗ്രാവിറ്റി മൂവീസിൽ അറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള മൂവീസിൽ അറിയാം അങ്ങനെ സ്പേസിൽ വെച്ച് മരിച്ചിട്ടുള്ളവരെ കണക്കാണ് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി ഇൻ റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് ആൾക്കാരാണ് സ്പേസിൽ വെച്ച് മരിച്ചു മരിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ട് എയ്റ്റീൻ അതിൽ പതിനാല് പേരും നാസ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് പറയാം എന്താണ് ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് കോസ്മോനോട്ട്സ് എന്നൊക്കെ അല്ലേ നാസയുടെ നാസയുടെ ഫൈറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാസയുടെ പൈലറ്റ്സ് എല്ലാം ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് ഒന്നും റഷ്യയുടെ കോസ്മോനോട്ട്സ് ഒന്നും പിന്നെ അതേപോലെ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ഉണ്ട് ജപ്പാൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ പതിനെട്ട് പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ എയ്റ്റീൻ ആൾക്കാർ ഇതുവരെ സ്പേസിൽ വെച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏകദേശം മെയിൻലി ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫെയിൽ ആയിരിക്കും കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ടെക്നിക്കൽ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊരു ഒരു കാറ്റസ്ട്രോഫിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു എന്താ ഭയങ്കര ഒരാ ഒരെണ്ണത്തിന് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് മറ്റേത് എഫക്ട് ചെയ്യും മറ്റേത് എഫക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അൺനോൺസ് ഉള്ളതാണ് ഒരുപാട് സ്പേസ് മിഷൻസ് ഒരുപാട് അൺനോൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുകയില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് എനിത്തിങ് ഹാപ്പൻ അറ്റ് എനി ടൈം സോ അങ്ങനെയാണ് സ്പേസ് മിഷൻസ് ഫെയിൽ ആവുന്നത് അല്ലെ സോ നമ്മുടെ നാസയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും കറക്റ്റ് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അല്ല
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ലേക്ക എന്നുള്ള പട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലേക്ക പട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ പുറത്തോട്ട് പോയി എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സൂയിസൈഡ് മിഷൻ ആയിരുന്നു സോ മരിച്ചു പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്പേസിൽ ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലേ ഇതുവരെയായിട്ട് പക്ഷെ ലോങ് മിഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേ ഹാവ് ടു സി ഹൗ വി ഹാവ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ടു ഡെഡ് ബോഡി അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ മമ്മിയിൽ മമ്മിഫൈ ചെയ്യും സാക്രോഫേജസ് എന്ന് പറയും സാക്രോഫേജസ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മമ്മിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി നമ്മൾ എങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ആ ഒരു കറക്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കഫിൻസ് അല്ലേ അതായത് അത് അതേപോലത്തെ ആ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ ഒരു ശവ ശവ ശവപ്പെട്ടി എന്ന് പറയും ആ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പിൽ അതിൽ വെച്ചിട്ട് ബോഡിയെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി വെച്ചിട്ട് അതൊരു മൂലയെ കൊണ്ട് വെക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ സ്പേസ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് കാരണം അത്ര സ്പേസിൽ നമ്മൾ ബോഡിക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്ര മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓരോ വെയ്റ്റ് ആക്ച്വലി സ്പേസിൽ കൊണ്ടുപോകാനും നാസയ്ക്ക് ഏകദേശം ഡോളേഴ്സ് ലെവലിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നാസ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോഴും നേരെ ആകുമ്പോഴേ കുറേ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്പേസ് കൺസംഷൻ അല്ലേ ഡെഡ് ബോഡീസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്ര സ്പേസ് കൺസ്യൂം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് പ്രത്യേക സ്റ്റോറേജ് തന്നെ വേണം കാര്യം ഇതൊരു ക്രൂയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ക്രൂവിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഡെഡ് ബോഡീസ് കാര്യം സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ എക്കണോമിക്കൽ ആയാലും സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് നോക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടോകോളിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡെഡ് ബോഡീസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇഷ്യൂ ആണ് ഒരു ഡിഫിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സോ വേറൊരു ഐഡിയ വേറൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒരു ഐഡിയ ഒരു അവർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ലോങ് മിഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡെഡ് ബോഡീസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഡ് ബോഡീസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ ഡീപ്പ് ഫ്രീസ് ചെയ്യുക നൈട്രജൻ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ടിഷ്യൂ ലെവലിൽ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ലെവലിൽ അതിനെ ചോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇതുണ്ടാകുമെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് പേ കാര്യം ടിഷ്യൂ ലെവലിൽ ചോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കുറവാണ് എന്നിട്ട് അത് ഒരു പാക്കേജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്യൂബിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് ഷേപ്പിൽ ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതേ സ്പേസ് എടുക്കത്തില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെഡ് ബോഡീസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് തിങ് ആവും അല്ലേ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ തിങ് മാറ്റിയിട്ട് സൈക്കോളജി എല്ലാം മാറും നമ്മളിവിടെ ബോഡി ക്രമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ബോൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ അവിടെ ഒരു സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ സ്പേസ് സെയിലിംഗ് ഐഡിയ ആണ് ഇതൊരു പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ലോങ് മിഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോമിസിംഗ് ഐഡിയസ് കുറച്ചും കൂടെ ഫീസിബിൾ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റി മൂവിയിൽ ഓ ഗ്രാവിറ്റി മൂവിയിലെ പിള്ളേ പേരെന്താ ആ ജോർജ് ക്ലൂണി ജോർജ് ക്ലൂണി എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഓഷ്യൻസ് ഇലവൺ ഓഷ്യൻ സ്റ്റോർ മൂവിയൊക്കെ കണ്ടാൽ പുള്ളി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി മൂവിയിൽ ആ കുറേ സ്പേസ് ആക്സിഡൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ പോകുന്ന ഓരോ മീറ്റോറൈഡ്സ് ആ പോകുന്ന ഓരോ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ നട്ട് ബോൾട്ട് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പേസ് മിഷൻ പോകുന്ന ഓർബിറ്റ് കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഹൈ സ്പീഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്നഫ് അത് മതി നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസ് ഊട്ടിനെ ടീർ ചെയ്ത് പോകാൻ ഒരു തൊള ഉണ്ടാക്കി പോകാൻ അപ്പോൾ സ്പേസ് അല്ല ഗ്രാവിറ്റി മൂലം ഒരുപാട് ഡെത്ത് കാണിക്കുന്നു ഇന്നത്ത് എങ്ങനെ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കാണും അതിനൊരു പിന്നെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ടെതറിങ് എന്ന് പറയും അതായത് ആ ഒരു എന്താ കയറ് പോലത്തെ സാധനമുണ്ട് അത് സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഡോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി മെക്കാനിസം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു
അപ്പൊ ഏകദേശം പിന്നുള്ള പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ ബോഡി അൺകോൺഷ്യസ് ആവും അല്ലെ നമുക്കൊന്നും ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെയാണ് ആക്ച്വലി അതായത് ഓക്സിജന്റെ അളവില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിജൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ആക്ച്വലി അൺകോൺഷ്യസ് മൂഡിലോട്ട് പോകും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡി അസിഫിക്സേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകും അത് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അൺകോൺഷ്യസ് ആവും അതായത് നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് ബയോളജിക്കൽ ഡെത്ത് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടലി വിൽ ബി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴത്തെ മിഷൻസിൽ അവർ ദെൽ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ദെ ദെം സെൽഫ് പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചർ മിഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐഡിയ പ്രപ്പോസൽസ് ഒക്കെ വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി മൂവി ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കും അതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മിഷൻ നടക്കും ഫെയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നട്ടിൻ്റെയും ബോൾട്ടിൻ്റെയും ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബ്ലഡും വാട്ടർ ലെവലും പെട്ടെന്ന് വേപ്പറൈസ് ആവും അല്ലേ വേപ്പറൈസ് ആവും പിന്നെ ലങ്സ് കൊളാപ്സ് ആവും അൺകോൺഷ്യസ് ആവും ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സ്പേസിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന ബോഡിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് കാര്യം എല്ലാം ഡീകമ്പോസ് ആവും ബയോളജിക്കലി ഡീകമ്പോസ് ആവും അത് മാത്രമല്ല അത് ആ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡെഡ് ബോഡി ആയി നമ്മൾ അതിനെ ഡെഡ് ബോഡി നമ്മൾ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിട്ട് പോകുന്ന ഡെഡ് ബോഡി ആക്ച്വലി ആ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ട്രജക്ടറി മാറ്റണം ട്രജക്ടറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാധനം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാതയാണ് ട്രജക്ടറി അപ്പോൾ ഈ ട്രജക്ടറി മാറ്റേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ട്രജക്ടറി മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഡെഡ് ബോഡി വേറൊരു വസ്തുവായിട്ട് ആ ഒരു ട്രജക്ടറിയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്പേസിൻ്റെ ആ ഒരു ഷട്ടിലിൻ്റെ അതേ ട്രജക്ടറിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ ട്രെയിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയാൻ നടക്കും ഓക്കെ അത് വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആവും അത് ആക്ച്വലി അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഈ ഡെഡ് ബോഡിയിലെ ജേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരു മീറ്റോറൈറ്റിൽ പോയിട്ട് വീട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു ഹെമലി ബോഡീസിൽ പോയി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ജേംസ് ഉണ്ടായി കണ്ടാമിനേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ട്രസ്റ്റിയൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജേംസിൻ്റെ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ഈ രണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി അവരിപ്പോൾ അലോ ചെയ്യുന്നില്ല ഡെഡ് ബോഡീസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സ്പേസിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ മെയിൻ ബ്രീഫ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കണ്ടൻസ് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് വിഷ്ണു അഗൈൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സോ കീപ്പ് ഫോളോയിങ് എസ് ബൈ ബ